والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته আবদুল্লাহ ভাই ইরাক থেকে জানতে চেয়েছেন কন্টাকে বিবাহ করা যাবে কি আলহামদুলিল্লাহ ওসলাত আসসালাম আলা রসুল্লাহ আম্মাবাদ জি ভাই প্রবাসে যখন থাকেন তখন হয়তো এমন চিন্তা ভাবনা আসতেও পারে যে প্রবাসে যখন থাকি একা একাই এখানে দিন কাটারছে কন্টাকে একটা এক বছরের জন্য বিবাহ করে নেই এরপরে যখন চলে যাব তখন তার ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেলাম বা টাকা টুকে দিয়ে গেলাম এই যে সিস্টেম এটা ইসলামে হারাম কন্টাকে বিবাহ করা ইসলামে হারাম কোরআন হাদিসের অনেক দলিল রয়েছে এটা দিয়ে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এটা যে কন্টাকে এক বছরের জন্য বা ছয় মাসের জন্য বা তিন দিনের জন্য বা দশ দিনের জন্য বিবাহ করা হ্যাঁ এটা ইসলামে জায়েজ না হারাম বরং এটা প্রাথমিক অবস্থায় কিছুদিনের জন্য মাত্র জায়েজ ছিল পরবর্তীতে এটাকে হারাম করা হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনুল করিমে স্পষ্টভাবে এটা এগুলোকে নিষেধ করেছেন বিভিন্ন আয়াত দিয়ে তার দলিল প্রমাণ পাওয়া যায় আল্লাহ রবুল আলমিন তিনি কোরআনুল করিমে যেমন সুরা মারেজের উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ নম্বরে এখানে আয়াত কি আল্লাহ কি বলছেন ওয়ল্লেজিন আহমলি ফরুজিম হাফিজুন যারা তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে তবে ইল্লা আলা আজহিম তাদের স্ত্রীদের মধ্যে আউমা মালেখাতে ইমান হোম বা ইন্ন হোম গায়র মালমিন অথবা তারা যদি তাদের অধীনস্থ কোনো দাসই থাকে তাদের সঙ্গে তারা তাদের লজ্জাস্থান ব্যবহার করতে পারবে আল্লাহ বলছেন যারা এ ছাড়া অন্য পথ অবলম্বন করবে তারাই হলো সীমা লঙ্ঘনকারী এবং অনুরূপ একটি আয়াত সুরা মোমিনের মধ্যেও আঠারো পারা সুরা মোমিনের মধ্যেও রয়েছে এবং এরকম করে সুরা নুরের তেত্রিশ নম্বর আয়াতেও এরকম কথা আবার সুরা নেশার পঁচিশ নম্বর আয়াতের এই বিভিন্ন দলিল আদিল্লা থেকে যেটা প্রমাণিত সেটা হলো যে নিকাহ বিবাহ অর্থাৎ বিবাহ ছাড়া অন্য পথে নারীদের কাছ থেকে যৌন সম্ভোগ করা তাদের সঙ্গে যৌন মিলন করা ইত্যাদি এটা ইসলামে হারাম করা হয়েছে কাজেই আপনার আমার এই বিবাহ এই কন্ট্রাক্ট মানে কন্ট্রাক্ট বিবাহ করা ইসলামে হারাম অনুরূপভাবে হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বিভিন্ন হাদিসে বর্ণিত রয়েছে যে আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম নাহা রসুল্লাহ সাল্লাম আন মুতাহাইবর ও আন আকলে লুহম এল হামুর এল ইনসিয়া হ্যাঁ যে সহি মুসলিমে সহি বোখারি এবং মুসলিমে হাদিস বর্ণিত রয়েছে যে নবী করিম সাল্লাম খায়বারের যুদ্ধের দিন তিনি কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করা কন্ট্রাক্ট বিবাহ করা হ্যাঁ এটাকে হারাম করেছেন এবং গাধার গোস্ত খাওয়া এটাকে কি করেছেন হারাম করেছেন অনুরূপভাবে আরও একটি হাদিসে সই মুসলিমে রয়েছে যে ফতে মক্কার দিন এটার কয়েক সময়ের জন্য জায়েজ ছিল হ্যাঁ এবং এটা তিন দিনের মতো জায়েজ ছিল পরবর্তীতে নবী করিম সাল্লাম এটা কি করে গেছেন আর মতে আতিন নেশা হ্যাঁ নবী করিম সাল্লাম নাহা নিষেধ করেছেন এই মোতা করা থেকে স্ত্রীদের কন্ট্রাক্ট মানে যে এরকম করা ইসলামে এটা নিষেধ করেছেন এমনকি আল্লাহ নবী সাল্লাম আরও বলেছেন যে আল্লাহ নবী বলতেছেন আন্না রসুল্লাম নাহা আনিল মোতা আলা ইন্না হারামুন মিন ইউমিকুম হাজা ইলা ইউমিল কেয়াম যে আজকে থেকে নিয়ে কেয়ামত পর্যন্ত এটা কি হারাম এটা সহি মুসলিমের হাদিস বর্ণিত রয়েছে সবরা বিন জোহানি থেকে হাদিস বর্ণিত কাজেই এটা হারাম এটা জায়েজ নেই তবে শিয়াদের কাছে শিয়া যারা তাদের কাছে এটা এখনও জায়েজ শিয়ারা কোথাও গেলে তারা কয়েকদিনের জন্য কন্ট্রাক্ট ম্যারেজ করে এক মাস হোক পাঁচ দিন হোক দশ দিন হোক একটা বিবাহ করে কিছুদিন ফুর্তি করে এরপরে তারা ওটা রেখে চলে যায় আর এর মাধ্যমে যে সন্তানগুলি হয়ে গেলেও এই হারামের সন্তান হয়ে গেল কাজেই আপনার আমার এই কর্ম করা কখনো জায়েজ নেই এবং আল্লাহ নবী সাল্লাম প্রাথমিক অবস্থায় যে কয়েকদিনের জন্য এটা হালাল ছিল পরবর্তীতে আল্লাহ নবী সাল্লাম কেয়ামত পর্যন্ত এটা কি করেছেন হারাম করে দিয়েছেন কাজেই এই হারামের ওপর এজমা এ উম্মাহ এজমা এ উম্মাহ সকল উম্মতের ঐক্যমত হয়েছেন যে এটা হারাম জায়েজ না আশা করে বোঝা গেছে হাজ আল্লাহ আলমি সব আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত